Hallo Leute, heute zeige ich euch von der Trustmaus, die ihr auch in einem anderen Video seht, die Optimierung und Konfiguration. Hier ist sie schon. Man hat zwei Modus, die äh, Moden, die man dann, Modis, die man dann unter der Taste Mode ändern kann. Dann leuchtet diese blaue Lampe im Modus 2 oder auch nicht im Modus 1. Wie man sehen kann, hat besitzt die Maus sieben Tasten, weil die Tasten DPI und Mode nicht programmierbar sind. Mit der Taste DPI kann man die DPI einschließen, einstellen von 800, 1600 zu 2400. Je nachdem leuchtet eine Diode mehr für, ein, für eine Stufe DPI mehr. Das Mausrad kann man zudem noch zur Seite kippen. Nun zu den Einstellungen. Die Tasten sind durchnummeriert. So kann man leicht herausfinden, wie in einer Legende, welche Taste zu welcher Nummer gehört. Ganz normal ist auf der linken Maustaste Klick eingestellt. Man kann aber nur die, Mo äh, die Modis, für Modi 1 und Modi 2 kann man nur ein Profil festlegen. Für, die, für das Mausrad kann man kein Profil festlegen. Das bleibt bei beiden Modis gleich. Hier kann man auch noch die Sensibilität einstellen, wodurch das Spielen einen höheren Faktor und schneller wird. Ich spiele zum Beispiel das Spiel COD Modern Warfare 1. Dazu habe ich mir eingestellt einen Quickscope Taste, wodurch ich ganz einfach Quickscopen kann. Dafür erstelle ich einfach ein Makro und benenne die Tasten Zielen und Anweisen auf M und B. Zwischenfrequenzen habe ich durch das Komma genommen. Und schon hat man einen Quickscope. Die Tasten kann man mit sehr vielen Varianten belegen. Klick, Middle Button, Menü, Double Click, Forward, Backward, die man zum Beispiel im Windows Explorer braucht, um einen Ordner vor oder zurück zu gehen. Combo Case sind zum Beispiel Windows E, dann damit kann man dann mit einer Taste den Windows Explorer öffnen. Basics. Hier kann man ganz einfach kopieren, einfügen, alle markieren, suchen und andere Funktionen auswählen. Mit Adventset kann man entweder das Desktop sehen, den PC sperren, den Explorer öffnen, Fenster schließen oder bewegen. Unter Media ist der Windows Media Player gemeint. Hiermit kann man dann mit einer Taste Pause oder Play wählen, Stopp, Vorwärts oder Zurück, Volume Up oder Volume Down. Dann gibt es auch noch die Taste Stumm. Unter den Makros kann man eigene Tasten entstellen, die, man dann, die dann eine bestimmte Tastenfolge mit der Tastatur abspielen. Disable ist nicht belegt. Erstellen wir ein Makro auf der Taste 6, die nicht benutzt wird. Das Makro nenne ich Test. Unter der Funktion Record kann ich nun, da ich Record gedrückt habe, die Tastatur benutzen, um eine Tastenfolge zu machen. Wie ihr seht, zeichnet er alles auf, ob ich die Taste drücke oder wieder loslasse. Unter Stopp hört er auf, aufzunehmen, was ich drücke. Hier kann ich noch einstellen, wie oft er das hintereinander machen soll. Nehmen wir die Zahl 3. Okay. Unter Appli übernimmt, er die, übernimmt die Maus die Funktionen, die ich eingestellt habe. Nun brauchen wir ein Textdokument, um unser Geschriebenes zu testen.
Wenn ich jetzt die programmierte Taste drücke, schreibt er dreimal Test, wie eingestellt. Ganz simple Sache, sehr nützlich in Spielen. Die Modis kann man auch einstellen, in einem Spiel kann man da wechseln. Natürlich auch die DPI. Sniper braucht wenig DPI für schnelle Sprints mit einer MP oder anderen Waffen nimmt man eine höhere DPI. Das war von meiner Seite. Danke.